皆さんこんにちは今回も JFK の続きです結婚ケネディは36歳になった1953年の9月12日にフランス系アメリカ人の名門の娘である当時24歳のジャクリーン・リー・ブービエと結婚したジャクリーンの父はフランス系のジョン・ブービエ母はアイルランド系のジャネット・リーで父のジョン・ブービエは株取引で財産を築いたが大恐慌で財産を失いアルコール依存症となって母ジャネット・リーとはジャクリーンが11歳の時に離婚した母はその後裕福な株式仲買人でスタンダードオイルの相続人の一人であったヒュー・ディ・オーチンクロスと再婚していた名門バッサー女子大に進学しフランスのソルボンヌ大学に留学しアメリカに戻るとジョージ・ワシントン大学に編入してフランス文学を専攻した2人が知り合ったのはジャクリーンが1951年にジョージ・ワシントン大学を卒業後ケイフ・オーチンクロスの紹介でワシントン・タイムズ・ヘラルド紙の記者となった時にケネディ兄弟と親しいチャールズ・バーレットの自宅で開かれたパーティーに招かれた時だった1951年6月からデートを重ねていたが1953年に入ってアイゼンハワー大統領の就任祝賀舞踏会に同伴で出席してから真剣な交際に発展した父のジョセフは早くからジャクリーンを気に入った様子だった2人の仲は深まりボムにパーカーハウスホテルでプロポーズしたジャクリーンがケネディのプロポーズを受け入れるとケネディ家は豪華な挙式を執り行ったただし場所はジャクリーンのケーフヒュー・ディ・オーチンクロスが持つ97エーカーの広大な土地と豪邸のあるロードアイランド州ニューポートのハマー・スミス・ファームであったまず6月25日にヒュー・ディ・オーチンクロスとジャネット夫妻の主催で正式な婚約披露パーティーが開かれ9月12日に結婚式がニューポートのセントメアリー教会で行われクッシング大司教のもとで2人は愛を誓い合ったこの時ローマ教皇ピウス12世からの祝辞が読み上げられまた式後の結婚披露宴はハマースミスファームで1300人が出席する豪華なものであったがこの日に参加したジャクリーンのジップジョン・ブービエは前日に酔いつぶれて式に出席できなかった病との戦いケネディは結婚直後からその後2年間にわたり多くの脊椎の手術を受け上院本会議を長期にわたって欠席せざるを得なくなった下院議員時代の1947年9月にアイルランド訪問中に体調を悪くしロンドンで診察の結果アジソン病と診断されていた副腎の機能不全により虚弱体質で食欲不振体重の減少そして循環器系が衰弱する病気であり病原菌に対する抵抗力がなくなるため不治の病と考えられたその後コーチゾン剤ハイドロコーチゾン現代のコルチゾールの開発で病死を免れて議員活動を続けられるようになったがそのコーチゾンの副作用は著しく気分が高揚し糖水状態に似てまた勢力集中力筋力及び筋持久力の増進を伴うとされ年をとってもふさふさの髪日焼けしたような肌の色過剰なまでの自信さらに再現のない性的衝動が現れるともされていたケネディの身体はこの時に進行性副腎機能障害で寿命はあと10年か15年と告げられ今日の医学的見地から見るとすでに彼の脊椎の組織はステロイド治療の影響で死しかけていたと考えられているケネディ家はジョンのアジソン病もハイドロコーチゾンによる徹底した治療も一切秘密としていた結婚して翌年の1954年の春から夏にかけて幼少時から悪かった背中の具合が悪化し、松葉杖をつかないと歩けない状態になった。ケネディは、アジソン病にかかってから、コーチゾン療法を続けており、3ヶ月ごとにホルモン注射を打ち、毎日錠剤を服用していたため、手術は、複雑で、非常に危険性が高いとされた。1954年10月21日に、背骨を一旦取り除き、接合し直す手術を受けた。その間は、ケネディ上院議員は戦争中に受けた怪我を感知させるために脊椎の手術を受けると公式発表したしかし術後に昏睡状態に陥り病室に司祭が呼ばれて周遊の秘跡が施されるほどになったが
、ようやく回復して、12月下旬には、一旦退院した。しかし、翌1955年2月には、再び容体が悪化して、2回目の手術を受け、その後は、バームビーチに戻って、じっくりと回復を待ち、ワシントンに戻ってきたのは1955年5月であった。手術後に退院して回復した後も、1955年から1957年の間に、実に9回も入院し、背中の腫瘍や大腸炎、性感染症にかかり、自分では靴紐が結べない状態であった。ホルモン剤のテストステロンや鎮静剤のネンブタールを含む何種類もの薬を摂取して、身体を維持していた。これより、7年後の1961年6月に、米国大統領として、フルシチョフ首相とのウィーン会談に臨んだ時に随行した G のジャネット・トラベルは、腰痛を和らげるために、ノボカインの一種である、強力なプロカインを注射していた。ホワイトハウス医務官のバークリー提督は、このプロカインについて懸念していた。また、トラベルは、大統領となった彼に、慢性腎炎、高熱、高コレステロール血症、不眠、そして、一血腸、前立腺の異常で治療して、この時期に大統領に与えた錠剤や注射について薬剤投与記録をつけていた。尿路感染症と農用のためのペニシリン、睡眠用としてついのある、下痢と体重減少を防ぐためのトラセンチン、テストステロン、男性ホルモンやフェノバルビタール、睡眠、鎮静剤などで、この他に、得意な医師による得意な治療が行われていた。勇気ある人々のピューリツァー賞受賞。手術から回復するまでの間に、ケネディは、これまでの歴史で勇気ある行動をとった上院議員たちについて本を書くことを思い立った。病室で、ハーバード映画の統合の代償を読み、第6代大統領ジョン・クイン氏・アダムスの何者にも動じない信念に、大きな刺激を受けていた。このジョン・クイン氏・アダムスとダニエル・ウェブスター、トーマス・ハントン・ベントン、サム・ヒューストン、エドモンドロス、ルキアス・レイマー、ジョージ・ノリス、ロバート・タフトの7名の上院議員の計8名を選び、多勢にこびず、自己の信念に従って行動。この中には、1860年代のリンカーン暗殺後に昇格したジョンソン大統領の弾劾裁判で反対に回り、その一票差で大統領弾劾が否決されたケースも描いているした者たちの伝記と、ケネディの政治家としての信念を綴った勇気ある人々を執筆した。この本は、1956年1月2日にハーパーアンドロー社から出版されるとベストセラーとなり、ピューリツァー賞を受賞した。しかし、出版当時から、スピーチライターのセオドア、C、ソ連戦、後の大統領顧問が執筆したものだとの噂が囁かれ、コラムニストのドルー・ピアソンは、1957年の ABC のテレビ番組で、ケネディは、ゴーストライターの本で賞を取ったと発言し、セオドア、C、ソ連戦は、2008年に出版した辞典の中で、自身が、勇気ある人々の調査、執筆に関わっていたことを認めている。そして、ピューリツァー賞の審査では、最終選考になって、突然現れたことに対しても、不正が疑われている。赤狩りへの協力。ケネディは、後にリベラル派とみなされるようになったが、1950年代初めには、父ジョセフの友人であるアイルランド系カトリックの共和党上院議員ジョセフ・マッカーシーによる赤狩りマッカーシズムに協力的であった民主党リベラル派のエレナー・ルーズベルトはそのことを忘れず後の大統領選でもケネディを信用しなかったマッカーシーの行き過ぎた言動は批判を呼ぶようになり1954年にハーバード大学である演説者がそこいらの大学と違ってハーバードからはアルジャーシス国務省職員で、ソ連のスパイや、ジョー・マッカーシーのような人物を出していないのが、自慢だという発言をしたのに対し、ケネディは、偉大なアメリカの愛国者と、売国度の名を、よくも一緒くたにできたものだと、奮撃したというエピソードがある。上院では、1954年6月に、マッカーシーの建設決議案が上呈され、12月2日に、65対22で、マッカーシーを、上院に、不名誉と不評判をもたらすよう行動したとして、決議案は可決され、マッカーシズムは終結に向かった。民主党の方針で、マッカーシーの建設決議案に賛成票を投じざるを得なくなったケネディだったが、かねてから必要とされていた手術を受けることを、口実に投票を棄権している。脊椎の手術後で
、生死の境をさまよった時期であるが、誰も知る由もなく、このことで、エレノア・ルーズベルトから、世間の目ばかりを気にせず、勇気を示すことはできたはずと、非難されてしまった。1950年のカリフォルニア州選出上院議員選挙で、共和党候補リチャード・ニクソンが、リベラル派の民主党候補ヘレン・ガーガン・ダグラスを共産主義者、赤の信奉者と批判するなど、激しい組織的中傷により勝利した際には、秘密裏にニクソン陣営に献金していたとされる。マクレラン委員会。ケネディは、組織犯罪と労働組合の腐敗を追求する上院マクレラン委員会、ジョン・マクレランが委員長を務めた。急所、バラキ公聴会の委員として名を連ねていた。実定で、ロバート・ケネディは、この委員会の主席顧問として、司法省から派遣され、検事役を務めた。この委員会の最大の功績は、アメリカ一の組合員数を誇ったトラック運転手組合の、チームスター組合と、マフィアとのつながりを明らかにしたことであり、また、マクレラン委員会は、バティスタ政権下のキューバから、アメリカに密輸されるヘロインの中継基地が、南部の港湾都市で、公安労働者組合をマフィアが掌握していたニューオリンズであると特定した。これにより、チームスター組合のジミー・ホッファとケネディとの対立が始まった。この委員会の活動により、ケネディ兄弟は知名度を高めた。それと同時に、妹パトリシアの夫で、ハリウッド俳優のピーター・ローフォードと、その親友のフランク・シナトラを通じて、サム・ジ・アンカーナやジョニー・ロセリなどのマフィアとの関係を構築していった。はい。今回はここまでです。JFK は、妹パトリシアの旦那の友人であった、フランク・シナトラを通じて、マフィアとの関係を深めていくのでした。このサム・ジアン・カーナやジョニー・ロセリは、CIA と関係が深く、サムは、後に、マリリン・モンロー暗殺に関与し、JFK 暗殺にも関与していたと言われており、サムは、口封じという意味で、口に6発打ち込まれて亡くなっています。ロセリも、警察の情報提供直前で、行方不明になっています。サムは、生前、マフィアと CIA は表裏一体と語っていたことが、記録として残っています。ご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしましょう。